Boa noite a todas e todos. Recebi hoje com muita satisfação a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, Dr. Vivian Balakrishnan, acompanhado de uma grande e importante delegação. Um dos vetores da política externa do presidente Lula é a aproximação com o Sudeste Asiático, região dinâmica com elevado crescimento econômico e com a qual temos muitas similaridades e interesses comuns. É nesse contexto que realizamos a primeira reunião de consultas políticas entre os nossos Ministérios das Relações Exteriores. Ah, ok. <risos> okay. Na reunião, repassamos diversos temas da pauta bilateral num exercício que consideramos relevante para aprofundar ainda mais as sólidas relações entre nossos países. Com o determinado apoio de Singapura, o Brasil foi aceito como parceiro de diálogo setorial da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Somos o primeiro país latino-americano a ganhar esse status e estamos empenhados em buscar uma aproximação cada vez maior com a ASEAN e seus países membros, inclusive Singapura. Singapura é o sétimo destino das exportações brasileiras no mundo. Nossa corrente comercial supera 9 bilhões de dólares, com um saldo de mais de 7 bilhões de dólares em favor do Brasil. Temos grande interesse em estreitar ainda mais as relações econômicas e comerciais. Reconhecemos o avanço que, re, que resultou no anúncio da conclusão, a conclusão substantiva das negociações do Acordo de Livre Comércio Mercosul-Singapura em julho do ano passado. Estamos trabalhando junto aos sócios do Mercosul e realizando consultas internas para solucionar as pendências remanescentes e avançar para a assinatura de um acordo equilibrado e mutuamente benéfico, se possível, ainda esse ano. Singapura é também um importante investidor no Brasil, em áreas como infraestrutura, telecomunicações e logística e serviços hospitalares. Recentemente, entrou em vigor um acordo bilateral para eliminar a bitributação, algo que facilitará investimentos recíprocos e incentivará ainda mais o comércio entre nossos países. O protocolo modificativo que assinamos hoje dará mais segurança jurídica à aplicação do acordo. Hoje também assinamos um memorando de entendimento que estabelece um programa de cooperação em parceria com Singapura, para oferecer, por intermédio da ABC, da nossa Agência Brasileira de Cooperação, capacitação e treinamento a terceiros países. Ao reiterar os agradecimentos do governo brasileiro pela visita da importante delegação singapurense, convido o ministro Vivian Balakrishnan a fazer uso da palavra. I would like to thank Mr. Vieira for your very warm welcome to Brazil. We've just conducted an in-depth review of the Singapore-Brazil relationship, and I must say it has really grown exponentially, especially in the past decade. Singapore's relationship with Brazil is dynamic, forward-looking, both based on a very strong foundation of trust and mutual respect and goodwill. And we are also looking forward to the opportunities of the future. I have to, to also acknowledge that, you know, Singapore is really a very tiny island city-state. And in terms of geographical size, we are just half the size of the city of Sao Paulo. And we look to Brazil as a partner of choice for deepening co our cooperation across Latin America. Today, Brazil is our largest trading partner in Latin America. 
In 2022, our bilateral trade in goods grew by more than 70% year on year. And mind you, this is during COVID times. As a land scarce city state, Singapore relies heavily on food imports from Brazil for a wide range of our protein needs. And in fact, Brazil is a key source market for us. It's a matter of survival. We are Brazil's seventh largest export destination globally and your second largest in Asia after China. Singapore and Brazil have worked very closely together to strengthen the institutional linkages that will boost economic cooperation between our two countries. Our avoidance of double taxation agreement entered into force in 2021. Minister Vieira and I also look forward to the early signing of the Mercosur-Singapore Free Trade Agreement, hopefully later this year. And together, we believe these two agreements will benefit businesses in both Brazil and Singapore and it will boost trade and investment flows both ways. We believe combating climate change is a priority for both of us. It is a preoccupation for our countries, and we have agreed to strengthen climate cooperation, especially in the development of fair, inclusive, and well-functioning global carbon markets. I also express Singapore's support for Brazil's bid to host COP30 in Belém, and I'm certain that Brazil will have the capacity, the experience, the commitment, and the moral authority to bring us to a successful COP30. Minister Vieira also briefed me on Brazil's plans and preparations for the G20 presidency, and I've said that there has never been a more critical time for multilateral cooperation on a global scale. And I believe that Brazil is uniquely positioned to provide the leadership that the world needs to safeguard the global commons and to achieve the sustainable development goals. And I look forward in any way possible that we can support your fulfillment of that agenda. So I thank you once again for this opportunity to participate in these consultations and I look forward to a future with more work for all our diplomats, our businesses, our people and for our students and our entrepreneurs. This is a vital and dynamic relationship. Thank you all very much.